giveaway guys morning so mag-aaral na tayo ng lesson 1 lesson 1 machine yung mga so ang ulang pattern natin is subject wa ng this and the wa arimasen okay so ngayon ang mag ang focus po natin ng mga 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 mas maintindihan din natin mga Pilipino. Okay po? So, ngayon, sa Tagalog po, ang ibig sabihin lang po ng wa is ay. Okay po? So, ang pattern po natin ito, subject wa na is ibig sabihin, yung subject mo po ay i-describe mo po gamit ang isang now. Halimbawa, meron kang watashi dito. Ang ibig sabihin ng watashi is ako. Okay po? So ngayon, meron tayong wa dito. Di ba kanina ang sabi ko, ang ibig sabihin lang po ng wa is ay. Okay po. So ngayon, next po is meron tayong nang na sensei. Ang sensei po ang ibig sabihin po ng ay teacher. So ngayon po, lagyan lang po natin dito na teacher. This, ang this po sometimes sinasabi nila na ang ibig sabihin ng ay po or pagalang po. So ngayon, Depende na po sa inyo kung nalagyan na po siya na po or wala. Pero ang ibig sabihin lang po niyan is pag-polite lang po. O pag-alang po sa kausap po ninyo. Okay po? Next po. Meron tayong binasang. Okay po? Binasang na ang ibig sabihin is everyone. Okay po? So everyone... Pag-alag ang ibig sabihin is ang lahat. Okay po? Next one is meron tayong wa. Ang ibig sabihin na ng wa is S. I po. Then, just you say na ang ibig sabihin is Rini. So, ang ibig sabihin ng mina sa ang wa just you say this ay ang lahat ay Trini. Okay po. Next po is Senmon. Ang Senmon ang ibig sabihin po niya ay skills. Okay. So ngayon, bakit po nagkakaroon na ang dito? So ang ang po is Senmon po is para common sense lang po yan kasi nang po siya So, hindi naman po siya, wala naman po talaga siyang ibig sabihin sa nihongo or word na ibig sabihin is ang. So, ang ibig sabihin lang po niya, madudugtong na lang po ngayon lang ang para kahit po paano, mas maganda po yung sentence po na. Okay po? So, ngayon, ang skills, then may wa. Ang wa, ang ibig sabihin is ay. Then, next po is panseizo. Ano po bang ibig sabihin ng pang panseizo? Ang panseizo po ang ibig sabihin is So, ang ibig sabihin ng sen mon wa pan sei zo des is ang skills ay bread making. Okay po? Next po is watashi ulit. Okay po? Ano po ba ang word na pwede mo i-describe sa watashi or sa sarili mo? Okay po? Nagay natin. Ako. Then next is wa. Wa is yes. Ang ibig sabihin po yan is ay, ngayon, ano yung pinakatamang noun na describe mo sa sarili mo? So, ang nagay ko po dito is Piripin Jin. Okay po. Ano po bang ibig sabihin ng Piripin Jin? Ang ibig sabihin ko dito is Ako ay Pilipino. Okay po. So, ngayon, kahit na po mag-create ng sentence, basta po katandaan ninyo na ang wa, ang ibig sabihin lang po na is Ay. Okay po. Ngayon, halimbawa, pwede mo din sabihin na Ako ay Yes, ako ay Japanese. Okay po. Ngayon, ako. Ano nga ba yung nihong ng ako? So, yan po. Yan po is Watashi. Then, yung ay. Ay po is 
Ma, dai, già per il suo pane. Dalla gagna lang po ng des. Okay po. So, ngayon ang lesson naman po is napaka-simple lang kasi walang naman po siya nang ibig sabihin po is ay. Pero syempre, ang kailangan po dito is dapat po meron po kayong bookups po. Kasi pag wala po kayong bookups, may hirapan po kayong magawa ng sentence. Kaya sinasabi ko sa mga studyante ko na everyday, yung pinakamahala na sa lahat ay bookups. Dahil po. So, next pattern po natin is yung dewa arimasen naman po. Kung po ibig sabihin ng dewa arimasen. So, okay po, ang next pattern po natin, subject 1, noun, dewa, arimase. Kung kanina, meron tayong des na positive po, ngayon po, meron tayong ngayong dewa, arimase. Ang dewa, arimase, ang ibig sabihin lang po yan ay hindi. Okay po, so ngayon, yan po isang negative po ng des. Ibig sabihin, hindi, noun. Okay po, so ngayon, meron po tayong sentence dito na Tagdang Sangwa, America Jean, dewa, arimase. Ngayon, ang pagkakamali po palagi ng mga Pilipino kapag nagtatranslate ay ginagawa po nilang translation to ng word by word. Tingnan natin kapag word by word ang translation natin. So ngayon, meron tayong tantan sa Ibig sabihin po ay si tantan. Ngayon, meron tayong ay. Kung wa na ibig sabihin is ay. Then, kapag tinastate niyo po siya word by word, ang mangyayari po is America Jean, ibig sabihin po is Amerikano. So, ngayon, then after po nun, meron kayong dewa, arimasen, na ang ibig sabihin ay hindi. So, ang naging sentence po natin is tantan ay Amerikano, hindi. So, mali po siya. Kapag meron kayong mga, ganito po yung pinaka-best way para mag-translate po kayo ng nihong ko papunta sa Tagalog. So, meron po kayong mga. Unang gagawin po ninyo, i-translate nyo muna po lahat ng nasa kaliwa ng mga. After po nga, yung bawa, meron kayong tantan sa ibig sabihin po nga is si tantan. Okay po. Next po is Ita-translate nyo po ang ibig sabihin po ng wa. Di ba ang ibig sabihin po ng wa is? Ay. Okay po. Next naman po is simula wa. Tatalon po tayo sa pinaka dulo. Pinaka dulo. Papunta po. Dito ay ita-translate nyo po yan. Okay po. So ngayon. Si Tanta na ay pinaka dulo. Ibig sabihin na lewa. Rimasen ay hindi. So. Hindi. Then America Jean ay hindi. hindi Amerikano. Okay po, ngayon, unang sentence natin. Sensei wa ni Honjin Dewa Arimasen. Okay po, sensei, ibig sabihin po niya is teacher. Ibig sabihin is teacher. Okay po, so na-translate na po lahat ng nasa kaliwa ng wa. So ngayon, mababa po natin is yung wa. Ang wa, ibig sabihin is ay, then sa pinakadulo ako nito dito, na-translate po natin siya. So, ang teacher ay Dewa Arimasen Ibig sabihin ay Hindi Ni Honjin po ay Japanese So sensei wa ni Honjin Dewa Arimasen Ang ibig sabihin po niya is Ang teacher ay hindi Japanese Okay po Next pattern po is Kuni Kuni wa ni Honjin Dewa Arimasen Ibig sabihin po ng kuni is country Okay po So, ang country. Ngayon, wa, wa ang ibig sabihin is ay, the next po is dewa arimasen. Dewa arimasen, so, paganto po ulit yan, so, hindi. Nihon po, yan po is Japan. Okay po, next naman po is mel sang wa. Tatandaan niyo po palagi, kapag magbabanggit ka ng pangalan ng ibang tao, is kailangan sabihin, lagyan mo palagi ng sang. Okay po, mel, sang, wa. Ibig sabihin is, si, mel, ay, then, dewa, arimasen, mapaganto, sensei, dewa, arimasen, ibig sabihin ay, hindi, teacher. 
Okay po, so pagkakaiba lang po ng des at dewa arimasen, ang dewa arimasen po is negative, ang des naman po ay positive. Okay po. Okay, next, ang pag-aaralan po natin ngayon is ang pagsagot po sa confirmation questions. Okay po, confirmation questions, ibig sabihin po, sinasagot po ito ng it's either high or iye. Ngayon po, meron po tayong sentence dito na Tantan Sangwa Sensei Deska. Paano po ba natin malalaman kung siya po is confirmation questions or hindi? Tingnan po natin. Meron tayo ng Tantan Sang. Tantan is a, na, is a noun, then Sensei is a, na, a noun din po. Pero, meron po silang interrogative or meron po siyang question mark na ka. Ibig sabihin po, kapag meron pong ka sa dulo, ibig sabihin, pananong po siya. Ngayon, wala po siyang interrogative. So, ang ibig sabihin po, tinatanong lang po kayo kung siya po ba ay sensei. Tantan sangwa sensei. Deska, ano pong ibig sabihin niya? Tantan ay Tantan ay sensei po ba? Okay. Ngayon, ibig sabihin confirmation question po siya, kailangan po natin sagutin siya ng hi or iye. Kapag hi po, madali lang kasi kukopihin nyo lang po yung sentence po ninyo. Hi, tantan sangwa sensei des. Ang kailangan nyo lang po is tanggalin po si ka kasi ang ka po is nag indicate po ng question mark. Ibig sabihin kapag may ka po, tinatanong nyo po yung isang tao. Kapag naman po nag kayo, ang kailangan nyo po is yung des, dapat gagawin nyo pong dewa arimasen. So, ito po, iye, tantan, sangwa, sensei, dewa, arimasen. Kung gusto nyo po kumpleto, pwede nyo din po sabihin kung ano po talaga si tantan. So, iye, tantan, sangwa, sensei, dewa, arimasen. Nilagay ko pa po rin po yung tamang sagot po, which is, can you say des? Okay po. Next po, pangalawang question po natin. Kuni wa Philippines, yes ka? Kuni is a country. Ang bansa ay Philippines is So, ang bansa ay Pilipinas po ba? Ngayon, kagaya ng sinabi ko kanina, kapag nag-hi kayo, ang gagawin nyo lang is kokopihin nyo lang po ang tanong sa inyo at tatanggalin nyo lang yung ka. So, ang sagot, Hi, kuniwa, Pilipin, des. Ngayon, kapag naman nag kayo, ang kailangan nyo lang pong gawin is yung des, gagawin nyo lang po siyang dewa, arimasen. So, iye, kuniwa, Pilipin, dewa, arimasen. Ang ibig sabihin ay hindi po. Ang bansa ay hindi Pilipinas. Okay po. Next po. Anata wa, jishusei, des ka? Anata, ibig sabihin is ikaw. So, ang tanong ay, Ikaw ay trainee po ba? Okay po. So, dito po tayo mag-iingat. Kapag tinanong po kayo ng anata, dapat po ang sagot po ninyo is magiging watashi. Okay po. So, kapag nag po kayo, hi, yung anata, papaltan nyo po siya ng watashi. Okay po. So, ang sagot is hi, watashi wa, jishusei des. Ngayon, ibang way naman po ng pagsagot tong pinakailalim. Bakit po? Hindi nyo po siya gagawing dewa, arimasen. Pero, siya po is nakades din. Ngayon, baka maguluhan kayo. Sabi ko kanina, kapag nag kayo, kailangan dewa, arimasen. Pero dito po sa sentence na to, nag siya. Pero, sinabi niya na po kung ano po yung tamang sagot. Ibig sabihin, sinabi niya, iye, watashi wa, sensei des. Hindi po, ako ay teacher po. So, marami pong uh, iba't ibang klase ng pagsagot po sa, uh, sa confirmation question. Pero, ang pinakamahalaga po, ang pinakamaganda po is yung kompleto. Ibig sabihin, ito po siya. Iye, mag-negative po kayo. Then, sasabihin po ninyo kung ano po yung pinakatamang sagot. Ang next po natin is ang particle mo. Subject mo, noun des or dewa arimasen. Ang ibig sabihin po ng mo, sa English po, yan po is also, then sa Tagalog po ay din. Okay po? Ang ibig sabihin po ng mo, yung second sentence po ninyo is parehas po ng noun sa first sentence po ninyo. 
Tinan po natin yung example para mas maintindihan po ninyo. Nakalagay po dyan is Tantan Sangwa Sensei Des. So, ibig sabihin po is Si Tantan ay Sensei po. Ngayon, yung pangalawang sentence Eman Sang, si Eman po ay parehas din po ni Tanta na teacher. Ngayon, imbis na particle wa po ang gagamitin po ninyo, ang gagamitin po ninyo ay particle mo. Kasi ibig sabihin po, yung second sentence po ninyo is parehas po sila ng noun which is ang sensei. So, ang mangyayari po is Eman Sang Mo Sensei Des. Ngayon, Eman Sang Mo Sensei Des. Anong ibig sabihin ng Eman Sang Mo Sensei Des? Kung mo po ay magka-translate po nito, mas maganda po is ganito po siya. Pero sometimes, merong mga estudyante na ang sinasabi nila sa translation nila is ganito. Si Eman ay teacher din. Okay lang naman po yung gantong translation. Kaya lang baka maguluhan kayo kasi... Meron po yung I, which is wala naman po tayong wa sa sentence. Pero kahit po alin dyan, okay lang din naman po yan. Okay po, next sentence. Tanaka sangwa ni Honjin des. Tanaka sangwa ni Honjin des, ibig sabihin po niyan is si... Si Tanaka ay Japanese po. Ngayon, Si Aki Sensei ay parehas po ni Tanaka na ni Honjin. Kaya ang gagamitin po natin ay particle mo. Ngayon, nakalagay po dyan is Aki Sensei mo ni Honjin des. Hindi po siya particle wa. Ang ginamit po natin ay particle mo kasi parehas po sila ni Tanaka sang na ni Honjin. So, ang ibig sabihin ng sentence po na to is... Ang ibig sabihin po ng Aki Sensei mo ni Hongjin des ay si Aki Sensei ay Japanese din or Japanese din si Aki Sensei. Ngayon, pwede rin po siyang gamitin kapag po sa negative. Nakalagay po dyan, ano hito wa indojin dewa arimasen. Ano hito? Ano hito ang ibig sabihin po ng is that person or yung taong iyon. Ano hito wa indojin dewa arimasen. Indujin, ibig sabihin po is Indiano. Okay po, ano hito ay Indujin dewa? Arimasen, ang ibig sabihin po is Ang taong yun ay hindi Indian. Eh syempre, ako din po, hindi nila man po ako Indian. Parehas po kami nung taong yun. So, imbis na particle wa, ang gagamitin ko po ngayon ay particle mo. So, sasabihin ko po is watashi mo, indojin dewa, arimasen. Particle mo ang ginamit ko kasi parehas kami nung taong yon na hindi kami indyano. So, ang ibig sabihin po nito is So, ang ibig sabihin ng watashi mo indo jindewa arimasin is hindi din ako indyan or ako ay hindi din indyan. Maalin po dyan, ang ibig sabihin okay lang po yung Basta ang thought po natin dito is meron po siyang word na din. Okay po? So, ang kailangan nyo lang po tandaan po dito sa mo is dapat po yung pangalawang sentence po ninyo is parehas po siya ng noun dun po sa unang sentence po ninyo. Next po natin is confirmation question pero ang pagkakaiba po sa kanina ang gamit po natin ngayon is kapag tinanong kayo ng mo ipo nakalagay po sentence dyan John Sangwa Jishu say this ibig sabihin
Si Joan ay trainee. Next po, ang tanong ko ngayon ng kausap ninyo is, Anata mo, just you say, this ka? Anata mo, just you say, this ka? So, ang tanong po ngayon is, Anata mo, just you say, this ka? Tingnan po natin, wala po siyang interrogative. So, answerable po siya ng hi or iye. So, ngayon, kapag hi po siya, ang gagawin nyo lang po is, kukopyahin nyo lang po ang sagot. Sorry, ang tanong. So, ngayon po, anata po siya. So, ang gagawin po natin is, yung anata, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, kapag tinanong kayo ng anata, dapat ang sagot po ninyo ay watashi. So, hi, watashi mo, just you say this. Ngayon naman po, kapag nag kayo, dapat po yung particle mo ay gagawin nyo pong particle wa. Bakit po ginagawang particle wa? Di ba nga po, ang mo ginagamit po siya kapag parehas. Eh, hindi nga po parehas. Kaya po, yung mo po ay gagawin nyo pong particle wa. Then, yung des po ay gagawin nyo po dapat na dewa arimasen. So, iye po. So, ang sagot po is iye. Watashi wa. Just you say, dewa arimasen. Ibig sabihin, hindi. Ako ay hindi po trainee. Ang alamang sample sentence po natin is, Ano hito mo, Nihonjin, desu ka? Ano hito mo, Nihonjin, desu ka? So, ang ibig sabihin po nito is, Ang taong yon ay, Japanese din ba? So ngayon kapag hay tayo kagaya ng sinabi ko kanina kukopyahin nyo lang po kung ano yung tanong at tatanggalin nyo lang po si ka. So ang sagot niya is hi, ano hito mo ni Honjin des? Ibig sabihin opo, ang taong yon ay Japanese din po. Kapag naman po yan ay iye kagaya ng sinabi ko kanina yung particle mo ay gagawin nyo lang po particle wa then yung des po ay gagawin nyo po dewa arimasen. So, ang sagot po is iye ano hito wa nihonjin dewa arimasen. Tatandaan nyo lang po na kapag mo ang tinanong sa inyo kapag nag iye kayo yung particle mo ay gagawin yung wa, then yung des ay gagawin yung dewa arimasen. Then, isa pang iingatan is kapag tinanong kayo ng anata dapat ang sagot nyo is watashi. Ganon din po, pag tinanong kayo ng watashi, ang sagot nyo naman po is anata. Next po, para sa lesson 1 is ang subject wa noun no noun des. Ngayon po, kung kanina meron tayong subject wa noun des, ngayon po, magkakaroon po tayo ng dalawang noun. Meron na po tayong particle no, na ang ibig sabihin ay of sa English or now. Ngayon po, maraming gamit yung noun, no, noun, this. Kaya lang sa lesson naman, para hindi kayo maguluhan, ang ilalagay natin sa unang noun is country, school, o kaya po, pangalan ng company. So, ngayon, yung sentence po natin is ganito. Watashi wa Tokyo Denki no Jishu Sei Des. Okay po? Kung kanina, ang sentence natin is Watashi wa Jishu Sei Des. Ngayon po, nilagay Nilagay natin ang pangalan ng company. So, watashi wa Tokyo Denki no Jishusei Des. Na ang ibig sabihin ay, kagaya ng tinuro ko kanina, yung pag-translate po nito is ganito. Una muna is yung nasa kaliwa ng wa. So, ako. Then, ibaba yung wa na ang ibig sabihin is ay. Yes po. Then, after po nun, punta po tayo sa pinakadulo. Then, translate sa pinakadulo papunta sa my particle. Wa. Okay po. So, ako ay then just you say, ibig sabihin po ito rin. Then, no, ibig sabihin is na, ako ay training na. So, ako ay training ng Tokyo Electricity. Okay po, pangalawang sentence po natin is Ano hito wa? Indono rao sang des Okay po, 
Kung kanina meron tayong ano, hito wa raw sang des gen po, nilagay natin kung saan bansa nang galing si raw. So ano hito wa ibig sabihin is So ang taong iyon, then yung wa ibababa natin na ibig sabihin is ay. So ang taong iyon ay den sa pinakadulo. Anong raw si raw po yan? Si Rao, no, ibig sabihin is, ng Indo is India. So, ano hito wa Indo, no, Rao? Rao sang des, ibig sabihin is, ang taong yon ay si Rao ng India. Pangatlong sentence. John sang wa sakura ni Honggo Gakko, no? Gakko si des. Okay po, agay na sinabi ko kanina, unahin muna natin yung nasa kaliwa ng wa. So, meron tayo niyan, John. So, si John, then wa, ay, then sa pinakadulo, gakusei, ibig sabihin ko, estudyante. So, si John ay, student, then, no, ng Sakura Nihongo Gaku. Ibig sabihin is, Okay po. So, tandaan po ninyo yung particle no. Ang ibig sabihin lang po ninyo is particle. Ang ibig sabihin po niya sa Tagalog is na. Kaya po, mag-iingat muna kayo sa paggamit niya kasi sa lesson 1 po ang ibig sabihin ang nasa noun 1 po ang ginagamit po niya is pangalan ng company, pangalan ng country, saka po pangalan ng school para hindi muna po kayo magulhan kasi sa lesson 2 po, iba po ang gamit po niya. Okay, para sa last pattern po natin is meron tayong subject wa interrogative des ka. So, meron na po tayong interrogative po ngayon na dare and nansay. Dare ibig sabihin is who, nansay ibig sabihin is how old. Okay po. Ngayon, kapag may interrogative kayo, napakadali lang sagutin po niyan. Ibig sabihin po, kung nasan yung interrogative, isushoot nyo lang po yung sagot po doon. Ngayon, unang tanong po natin, sensei wa dare or donata meron tayong donata na ginagamit po pang polite po or sa tataas po na tao okay po sensei wa dare des ka na ang ibig sabihin is okay ang sensei ay sino so meron kayong interrogative dito na Dare and Donata. Kapag po ganyang may interrogative, ibig sabihin, isushoot nyo lang po yung sagot po ninyo dun po sa may interrogative. Sensei, kokopyahin po natin. Sensei, then yung wa, kokopyahin din. Then yung Dare at Donata, papaltag nyo po siya ng pangalan ng tao kasi yung po yung pananong po sa tao. So, Sensei wa, then meron tayong sagot po na Tantan Sensei Des. So, then yung ka, tatanggalin po natin kasi yung ka po, ibig sabihin po nun is pananong. So, sensei wa tantan sensei des, ibig sabihin is So, ang sensei ay si Tantan Sensei. Pangalawang tanong, interrogative. Pangalawang interrogative natin is Nansai or Ikutsu. So, Nansai ibig sabihin is ilang taon. So, ang tanong is Anatawa Nansai Deska. Anatawa Nansai Deska. Anata ibig sabihin is you or ikaw. So, ang ibig sabihin ng Anatawa Nansai Deska ay So, ibig sabihin, ikaw ay ilang taon. Okay po? So, kagaya ng sinabi ko kanina, kapag tinanong ka ng anata, dapat ang sagot mo ay watashi. So, ang sagot po natin is watashi, wa, then yung edad po natin. So, yan po is niju nanasai des. So, watashi, ibig sabihin is ako. 
wa is ay the niyo na nasay is twenty seven years old. Ang pagkakaiba to sa kanina is yung pong confirmation. Ang confirmation po is walang interrogative. So yung kapag wala pong interrogative, ang kailangan po ninyo is meron po kayong hi or iye. Pero kapag may interrogative po kayo, ang kailangan nyo lang pong gawin is i-shoot po yung sagot dun po sa interrogative. Mira!